Пистолетка, кстати, друзья, начинается постепенно, судя по всему, так что переходим с Анишей уже на игру. Вместе с вами, конечно же, Нордовин против Virtus Pro на карте The Mirage. Нордовин в защите, ВП в атаке. Да, и пистолеточка. Пистолеточка, которая, ну, опять же, наверное, сейчас говорить о том, кому она нужнее, нет смысла особого. Virtus Pro очень любит, очень любит играть именно через мид. Видим мы с вами снова историю касательно 2 under 2, топ мид и 1 под ямой. Стан же будет на раскиде. Бомба, к слову, идет на топ мид, что немножечко рискованно на дистанции против виспов. Ну а со стороны защиты 4 игрока пуда. Смотрим. Кромен. А, на Сафикс вместе с Хэром справляются. Быстрее, правда, по Хэру проходится. Кромен тоже отлетает. Он 3 на 3 в итоге прям резко. Вот это вот мираж моей мечты. Резкий, красивый, классный. Ната Сафикс будет ли забирать своего оппонента. Получается забрать Кикерта. И в итоге Бустер вместе с Анджи остается вдвоем против троих. И при этом Бустер ждет, когда его подожмут. Я бы хотел сказать, пошути типа Ха, дождался. Но не, ничего подобного. Ната Сафикс моментально просто взрывает... Бустеру лицо То есть это тут как бы нереально вообще было, по-моему, среагировать на Тасафик забирает еще одного Делая квадрокилл в этой пистолетке Рабочая схема Рабочая Ну и по части, опять же, реализации Мы с вами видим, что В общем-то, Нордвин Практически полностью были готовы к выходу Куда? Четыре игрока в этом направлении Моментальный опен и без размена Юртус Про рассыпается Сейчас хотя бы это не выливается В форсбай после проигранной пистолетки С этим можно все еще работать И очень-очень большой пуш в мид На Тасайпикс все это дело Конечно же готов принимать как и Кроуман В аркаде на шарте с фармилочкой Попадает под игрок Знает про стул, минус от Тенски, минус от Эр Минус от ИЧС, минус от Пять фрагов у каждого ну, вернее, 5 врагов на команду. Тимейс. Фрагу у каждого. Тимейс да, это Тимейс. называется, да, если вкратце. А, но модно, стильно молодежно сейчас пока Нордовинда играют. Причем с самого начала резко, да, то есть прямо вжух-вжух. И пока Virtus Pro не в курсе. Но зато наши коллеги из Примач в курсе по АКФ. 1.62 на ВП, 2.20 на Нордовинд. Пока что. Ну, будем смотреть. Первая закупка для Virtus Pro. Ни одного Крига, только лишь АК-47. Зато Полкарнон присутствует, что не может не радовать. Три смока, две флешки, два молика. Попытка ждать кого-то в аркаде на топ. Мить бомб в районе респауна, в апартах. И в яме есть кому поконтролить карту Virtus Pro. Аркада яма не заставляет себя ждать. Тенски уже пошел и был за это дело наказан. Кикерт забирает Тенски. Пока все еще пять человек у команды ВП все живы. Ни единицы ХП не потеряли. Сохраняет преимущество в атаке, что важно, кстати говоря. То есть опен уже есть, есть варианты куда-нибудь пойти, на какой-нибудь из плантов, соответственно, например, забрать. Но дело в том, что бомба скинута на тоспауне. Будет немного тяжело это сделать. Так, ну и пока... У меня, по крайней мере, пока никто не погиб, потому что у меня клинфит показывает, что никто не погиб. А тот Дрен а, на миде находится на данный момент времени Санджи. Чекает пока Б апарта. Забегает по две флешки. Пока вроде нормально. Зондирует почву под бой. Видимо, под бой и пойдут. Здесь минус от Джейма по крому. Ну, бустер ловит и час. И у Натасафикса с Хэром остается немного опций. Немного опций как-то это делом под себя допрогнуть. И, возможно, даже стоит уходить на подсейв, но их отрезают. Как бы базы на апартах особо ты не разгуляешься, потому что там остается Санджи. Уже ему уже ловит Хэра, и, в общем-то, Нота Сайфикс в одиночку против пятерых. Спрыгнет с окна, будет убит. Не спрыгнет с окна, будет убит. И вот как? Вот как быть в такой ситуации? Ну, у него только скаутка, так что, в принципе, здесь вроде как все более-менее в порядке. Ну, то есть он что-то попытается сделать, вот даже с ноутскопа пытается стрелять, потому что вариантов особо нет. Кикерт забирает на Тасафикса в итоге, и ВП действительно берет этот раунд. Никого, кстати, не теряя, для них очень приятная история. То есть опять, да, та же история, Нардавин как бы на храпом старается первый раунд брать. И ВП вот буквально уже через несколько раундов включается, а не как было до этого, по-моему, 4-0 было, если я правильно помню. Ну, практически сразу. В действительности пистолеты с арморами только лишь у двух у КТ. Это и ЧС вместе с Кроуманом. А в остальном... В остальном ситуация, ну, не из приятнейших, скажем так. Мы будем надеяться, что уже очень погодя. Тем более, что сейчас по разминам окей, 4 в 4. Можно убивать как можно больше девайсов. Ну, только тяжелые пистолеты у ребят есть. 
Калаш, кстати говоря, Кромин украл. То есть вот с Калашом Кромин как раз. Именно он может быть и сделает что-то интересное. Но тоже под большим вопросом. Будем смотреть. Ребята частично голые, одна флешка у Кромина есть. Возможно, этого будет недостаточно, чтобы остановить напор на Апленд, который вот будет в ближайшее время буквально. Ребята из команды ВП очень сильно хотят на этот самый план забежать. Банки, кстати, у них есть. То есть молики есть, все есть, флешки есть. Все можно закидать, раскидать, задисейблить, зафлешить, вообще все что угодно. Все козыри в рукаве у команды ВП. Хер пытается остановить как-то, врывается просто в стройку, здесь погибает, кроме туда же, на сафикс туда же, моментально просто отлетает. Все тенски последние остается, погибает туда же, забирая, правда, бустеры перед этим. То есть два кило есть, но как бы вроде нормально для экраунда. И что, очередная закупка, век есть на Сайфикс, три кольта шумных, эсочка для тенски, и в атаке, в свою очередь, нет ВП. Пока Джим до этого дела не дошел, но зато экономику пытаются плюс-минус выровнять, а там уже посмотрим, поживем, увидим, вот Сафикс попытка старт мида отстрела, все мимо. Тенски продолжает вести очень агрессивную политику касательно ямы, и на этом история, видимо, заканчивается. Так, ну пока никто не погиб, все еще, кроме... Забирает Джейма, только сказал, никто не погиб, погибает господин Джейма, команда ВП. Не получилось на меду сработать, ждали его на окне, собственно. Так, и четыре человека у команды Виртуспро. Три человека у команды Виртуспро. Ну, то Сафикс работает по Акаврам, опять же, с позицией защиты Апланта уже. Так. Нужно подождать. Ну, вот втроем уже на пятерых, конечно, тяжело это будет. Атакующим. А можно в любом случае один из пультов прорвать? Вопрос, выбирают ли Б? Вот я просто вижу, да, по радару. То есть, как бы, вроде как под Б идут. Что? Затяжка? 45 секунд. Контакт на коне. Минус от адра на по ИЧС. 4 в 3. Да, делает размен, но 3 в 3 все, еще непонятно, что там будет слышать. Сад Кромана по Санджи, и на 30 секунде кого-то ловят на телеке, и это падает Адрен. Кикер достается в одиночку, забрав Кромана. За ним уже вроде как в спину выходит один из соперников, но он был и не нужен вовсе, потому что надо Сайфикс ставит точку в этом размене. И Нордовинда возьмет этот раунд. Не без проблем, потому что против АП реально тяжело играть. Но тут как-то как огрызаются постепенно. Как и на первой карте, кстати говоря. То есть понемножечку, понемножечку вот стараются, насколько это возможно вообще, забирать какие-то раунды уже на карте Мираж. Я напомню, друзья, у нас Best of 3 серия. И это Elimination Match Best of 3 серии. Это две команды, которые сыграют в группе D хуже всех. Нордовинд и Virtus Pro, как вы понимаете. И тут, на самом деле, не до шуток. Если честно, надо как бы выходить в плюс, да, надо, надо побеждать, надо забирать эту серию и стараться проходить, проходить дальше в плей-офф. Ладно, он отправляется под кон, около ямы Кикерт. Кикерт поймал ИЧС, а далее страдать должен Тенский, действительности. Вот вам неприятный момент, когда агрессия на яме не приносит совершенно никаких дивидендов, и я думаю, что... Тут все будет очень-очень плачкено в плане экономики, если на Сайфикс, Кроман и Хэрри сейчас не выйдут из этого положения. А они уже теряют снайпера своего, и А-база полностью открыта. Кромен и Хэр вдвоем остаются против пятерых. Ребята с командой ВП. То Нордовинда раунд забирает на Б, то, черт возьми, ВП забирает раунд на А. 5 в 0 вообще, ну в смысле, наверное, 5 в 0, Хэр последний остается, у него только СНГшка. Если кто-то вот не ошибется совсем сильно, то его заберут скорее всего. В ближайшее время. Так, ну что ж. Ну, 3-3. То есть Хартам путешествует по верху карты, грубо говоря. Может быть, Джейм его с меда заберет, если он туда пойдет. Может, не пойдет, потому что времени даже у Хэра путешествовать особо не хватает, кстати говоря. С лестницы, я вижу, там подходит еще один игрок на бодом. И вот здесь вот они будут встречаться, да, как я понимаю? Их разбирает 5-0. 5 в 0 получается. Ну, пока так. Пока так. Ну, и видите, да, вот это вот повтор на яме. Подобные решения, в общем-то, я еще, по-моему, в группе А обсуждал в Б от некоторых коллективов. 
Иной раз и хорошо, и плохо, потому что вы, будучи за защиту, довольно сильно рискуете. И как бы хорошо, как бы круто вы не стреляли, конечно, всегда в Counter-Strike иногда. Удача выходит на вперед, а по кадру начинается опена, проход по шарту и быстрое занятие мида дает свои плоды, быстро продолжает минуса, как, в общем-то, потенский с HS, так и Адрен докрывает по голове на Тесайфикс, решает ровно, постарается воздействовать на ситуацию. Кроме последним, четвертый раунд за командой Virtus Pro прямо здесь, прямо сейчас будет уже. Так, и кроме не получается Адрена убить, здесь забирает... Адрен, соответственно, своего оппонента. Еще плюс деньги, кстати, играли для команды ВП. То есть уже прям супер-супер-супер много денег для Virtus Pro. Это на самом деле большие проблемы для Nordavin, потому что ВП находится на половине атаки. То есть эти плюс финансы постоянно для них это практически каждый раз чуть ли не полный бойраунд на самом деле. Так что тут прямо тяжело. Флэк от Nordavin никаких денег нет, вообще ничего нет. Хоть кого-то убить бы... Херб вместе с Кикер там по фрагу. Очень серьезный контакт. Миди прямо пошли-пошли в аркаду, в аркаду. Кикер в итоге собрал урожай вместе с Адроном, но Санжи потеряли. И экономически, конечно, Вирус Про выглядит очень убедительно. У любого за 10 практически. Ну вот после потрат... А, небольшой траты от Санжи, конечно же. Немножко меньше стало, но когда у тебя 12, 12, 9, 8 и 5 тысяч долларов в кармане, и счет 5-3 за атаку на Мираже, все выглядит очень даже многообещающе. Хотя я говорил на Вертига, что, скорее всего, у нас будет три карты, но пока Нордвинд не оправдывает моих ожиданий. Так, ну, смотрим дальше. В таком случае, пока что на Бэплэнд ребята из команды Virtus Pro будут забегать, судя по всему, Хэр. Бутер забирает, Кикерт отвечает. Здесь по хэру пока что размен ровный, но ребята из команды ВП все еще пытаются прорвать оборону Баплонта. Они, кстати, на самом деле уже больше чем наполовину получилось МХО. Натасафик забирает Джейма. Вот неприятно Натасафик здесь поставился под окно. Хотя, наверное, должна бы была быть мысль, что в окне все-таки, ну, штатный ты снайпер может быть, но все-таки, видимо, нет. Поставили пакет. Будет время играть все-таки в пользу на команду ВП уже сейчас. И как-то надо ретейкать команде на Давин. Так, ну я готов же в любом случае, пока Кикер и Чес про размену. Минус от Санжи, есть враг для Тенски. Два в один Адрен, один на один Адрен и третий вот сюда, но нет. Ой, как близко. Да, 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 прошу прощения, второго, но не суть важно. Евгений, давай. Роняемся, поднимаемся, друзья, оставайтесь с нами. Отсутствовать в плане лагов, будет присутствовать, конечно, в плане картинки. Ну вот. Ну и заодно подпишите по звуку, как слышно нет, потому что резкое включение это дело такое. Ну а пока Норда Винт с пистолетами и арморами, минус от Тенски по Кикерту и начало для обороны ну, вроде поинтереснее. Да, согласен. Взяли одного здесь Кикерта. Соответственно, пленником насмерть, так сказать, не подожди. Так, так пленников не берут, ну ладно. Об этом как-нибудь в следующий раз. Правда, у ребят нет то боевой мощи, вот единственная проблема, разве что. Друзья, кстати, напишите вот сейчас, как вам картинка, во-первых, как вам звук и баланс звука комментаторов и игры, во-вторых. И, в общем, как обычно, спасибо большое заранее. Продолжаем. Минута, ну, чуть больше минут времени есть, конечно, команда Нордовин здесь, чтобы попробовать защититься. Виртус Про как раз столько же времени, чтобы атаковать Б, я уже вижу, что под Б бегут. Ну, давай подождем. Бустер в упоре шарта. У него есть неплохая возможность здесь отработать. Хедшот от Хэра по бустеру. Окей. Далее попытка за чека партов. Джим ловит HS а на перетяжке. Спрыгивает с апарта в первый. Кроман забирает. Санджи размена Джима продолжается. Есть контакт за бэксайдом. Нужно торопиться. Но минус от Хэра. Еще и по Джейму. Атрон остается один в три. И у него очень и очень непростой розыгрыш этого клача. Да, один три тяжело. То есть пистолета там, да, у, то, только у двоих, но этого может быть достаточно. Один пистолетчик палится. О, человек с пушкой умер. Ага, второй, уже даже третий пистолетчик, прошу прощения, забирает все-таки Адрена. С отличного мобильного пистолета Т-250. Прекрасное оружие в таких ситуациях, на самом деле, чуть не лучше инфа. И вот не совсем получается ВП брать этот раунд, к сожалению. Шестерка у Virtus Pro. Но давайте взглянем на коэффициент нашего партнера паре матч. Что же вышло-то в итоге? 3-9 Nord Wind и 1-23 на Virtus Pro. При счете 6-4. Что-то мне можно подсказывает. Ой-ой-ой, жестко. Так это HS забрал, чтобы ты понимал, а не снайпер. 
Да, 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 я понял. Это и сейчас я говорю. Жестко, жестко. Кстати, с трофейного калаша причем. Продолжим, да, по поводу кэфов от коллег при матче, пока время есть передохнуть. Не согласен с при матчем. Вот сейчас что-то как-то слишком жирно для Нордовинт. Они показывают такую неплохую игру. Пекерт ожидает аркады в яме. Ну, перестали, конечно же, европейцы в этом направлении действовать. Немножечко подрасслабились. На минуте 15 Virtus Pro, ну вот меньшинство для них может, конечно, сказаться так или иначе, но бустер в апартах, его выпускать здесь так просто никто не собирается. И Virtus Pro, заняв мид, будут вести попытки, скорее всего, перегруппироваться и выстраивать сплит на уже до конца. Да, все так, полностью согласен здесь с тобой. ВП на... А плент с плитом со всех сторон вот буквально хотели бы заходить, но вот меня очень нечестно интересует здесь, прямо очень сильно. Джейм. Санджи. И сейчас. Санджи. И сейчас. Во, не прочекали, все-таки не прочекали. Но в спину он получил, потому что там же второй выбегал. Но в любом случае ВВП минимум людей живых сейчас. И вот это как раз проблема, потому что уже два... В четыре они бы не справлялись. И, соответственно, три в один уже было прям совсем Джейма тяжело, так что отлетает тоже. И вот поэтому я не согласен с кайфом от наших коллег из париматча. Типа 3.90. Друзья, ну, ну нет. Ну, до Винда прям грызутся. Ну, как видите, история. История пока... Очень интересный оборот принимает, да? Нордвин начинают наступать на пятки. Про понемногу, помаленьку заканчивается экономика. И если подумать... УВП могут начаться проблемы, если они найдут решение именно вот... Реализации своих сплит-атак. Подсадка в миде сейчас. С рамбустом. Прачек от Джейма. Авика в атаке мы уже не можем лицезреть в силу слабой экономики. И распределение по карте. Получается что-то из разряда 2 на контроле Аплента. Яма плюс апарты. В районе респауна на откидке гранат сейчас находится Адрен. И вот под базой Б. Вероятно номер 9. Эд Санджи. Который пытается... Ну, ловить кого-то на агрессии, по всей видимости. Причем яма очень глубоко запущена. То есть эту яму могут Virtus Pro как и ожидать, так и нет. Потому что, потому что есть минус от Кикерта по HS, И действительно, товарищ доигрался. Вот, зато Кром, он с своей стороны забирает шарта от Джейма. И выравнивает ситуацию на 50 секунде времени. Что так? Что так? На плен, да? Друзья из Virtus.pro. Ну, удачи вам, конечно, потому что нам понадобится Тенски. Забирает Кикер-то уже Санжа ответил, конечно же, в то же самое время. Три на три пока что боевая ситуация. Есть еще пара, тройка, четверка гранат у команды Нордовинт. Вообще-то смог, по-моему, полетел от Кромина. Ребята из команды Virtus.pro резко быстро мотают с этого самого Аплента. Пока здесь будут Нордовинды разбираться, они, может быть, уже даже добегут до Аплента. По-моему, кто-то уже понял из команды Нордовинт, что что-то как-то тут пахнет жареным. И это надо сафикс с кем там, с Хером как раз. Но они не успе... вообще никак не успевают. Ох уж этот снайпер, Натасайфикс, очень жестко может ставить, если занимать удачную позицию для себя. Ну, в свою очередь, Виртуспор действительно поставили бомбу без труда. Теперь нужно выиграть удержание Плента. Спину контролит номер 6, бустер. Также на 90. Танжи и Адрен за бомб сайтом. И трое через шорт. Вот это... Это да, вот это сейчас будет мясо, друзья. Да, Ой. минус от Адра на Кромон Бустер. Все. Ну вот как можно выходить в ретейк на Б втроем, втроем через шорт через, через Зиг, да, 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 да. Согласен. Причем с учетом того, то, что твой потенциальный противник может быть в двух разных углах от тебя. И вы попадаете под, под углом 90 в кроссфайр. Санжи как раз был в углу по 90, а Дрен был около фургона, по-моему, если я ничего не путаю. Ну и как бы все. До, до свидания, братаны. Как бы, куда вы пошли-то таким образом? Но видишь, у них времени не хватало. То есть они слишком поздно поняли. Сейчас, секунду, тут, по-моему, мясо будет опять. Мясо, мясо. Вкусное какой-нибудь стейк. Здравствуй, первый стейк. Второй давайте. Тенский упал. Под флешков второй. Здрасте, приехали. Рэр стейк, друзья. Медиум рэр. Нато Сафикс погибает туда же. Кроме с Хэром остается вдвоем против пятерых игроков из команды ВП. Роман на попытке прочека шарта за фаербоксом никого не встречает. Его бустер сбривает. Последний сапарту спускается в Вандер. Ну а в Вандере рыбачить особо негде. И он выходит в мид. А тут... А тут... Угу. А тут кикер сидит. 
Опа. Кейкерт. Ну, сейчас головушка найдет. Не найдет быстро на ну. 5 и первая половина за Virtus Pro, друзья. Ну и давайте обратим внимание на концент нашего партнера Паримачи. Кстати говоря, можете крикнуть по баннерам по трансляции и получать бонус. А мы видим 4 и 2 на Nordwin и 1 и 2 на Virtus Pro. В принципе, ничего нового. Ну, ничего нового, ничего нового, да, согласен. Правда, в этот раз я уже не совсем понимаю, есть ли у меня аргументы поспорить с коллегами из Паримача или нет. То есть Virtus Pro реально забрали первые половины раз. Есть варианты то, что на этой же волне влетят сейчас на два оставшихся раунда, кстати. Потому что у нас два оставшихся раунда на первой половине. Мне так бы показалось бы из того, что я видел в ближайшие раунды. То есть типа 10-5. Не верю в 9-6, кажется, 10-5. То есть два раунда от ВП подряд. Но смотрим, ладно. Аплент очень сильно укрепленной командой Нордовинт. Один человек на Б. То есть они точно считают, что пока что стоит стоять именно так. Минута времени. Снайперская винтовка от Джейма пока не нашла своего минуса. Если взглянуть на расстановку, в принципе, да, вот тот же самый Натасайфикс уже отлавливает Санджи. И бомба в районе топ-мида... Виртус Про теряет свои позиции, эти минуты времени и, и сдается мне, действительно знает, как будут сейчас действовать их оппонент Нордвинд, Кроумен, великолепная аркада под флеш, падает и Джейм, и Адрен, и бустер на партах, лишь только Кикерт один против четверых. А я был неправ, какая десятка, давайте-ка обождем с такими приколами. Забирает все-таки на стуле оппонента в углу, ну и... Остается 1 4. Все равно 1 4. То есть, ну, забрал. Ну, ладно. Кикер, кстати, классный игрок. В смысле, реально очень умный, интеллектуальный э, в плане игры. Отлетает все равно. Нельзя быть везде. Нельзя сделать все в реальности бытия. Только в каких-нибудь Power Fantasy играх можно сделать все, наверное. Здесь, к сожалению, для Кикер-то было нельзя. Так что хорошая заявка для команды Nordavind. Даже не то, что на шестой, который они уже взяли, а даже на седьмой, если честно. Последний раунд первой половины смотрим прямо здесь. По деньгам все плюс-минус равно. За сайфик с попытка аркада не видно. Ну вот, 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 вот непонятно, да? Видишь, какой интересно молодой человек за вайтбоксами в миде. Да быстро. Джейм пошел в яму с ВП. Джейм. Ну тут надо быть очень осторожным. Пикетбокса, конечно, сейчас нет. Авика вообще в принципе в районе базы нет, но... Но это же чревато, но нет никаких проблем. Джейм у контрол. Да, забрал Эчеса. Все так. Четыре человека остаются на Нордовинд. Напомню, последний раунд. То есть тут грызться до конца. Никаких отходов, никаких сейвов, ничего. Два человека на А, один на перетяге под Б, второй точно под Б. Команда Нордовинд. И команда ВП очень вязко, медленно старается разыгрывать этот раунд. Стараясь получать информацию в первых, как бы в первом случае. Вот на меди да, получал информацию Адрен, погиб от Кроме, на бустер ответил моментально. То есть есть размены, есть коммуникация. Виртус uh, Про стараются потерять как можно больше, о oh, господи, прошу прощения, как можно меньше людей uh, при своих, uh, опять же, забегах на информацию. То есть здесь прямо чисто по спецназовски. Uh, спецназовски в парах работают. Это хорошо. Для них конкретно это здорово. Три человека остается у команды Нордовинт. Тяжелая ситуация. Ставит ставку на Б. Чисто Б просто, пацаны. Бог с ним, с этим А. На самом деле это будет А. Игерт. Чекается к нам, Тенски отправляется в джангл, но тут, по крайней мере, время. Время играет на сторону защиты, но что-то мне подсказывает, бомба будет установлена, и даже ситуация 3 в 3 для Virtus Pro все еще оказывается под контролем. Да, и теперь позиции нет на ретейк, ведь на Давинда все были на Б, это означает, что позиции они будут выбивать, будут пытаться, я имею в виду, выбивать. А кто вам позволит эти позиции выбивать? Ну, правда, ладно, Кикер все-таки отлетел от Нота Сафикса. Частично у них как минимум получается это сделать, но ну, а Джейм отлетает Кэр. <связывается> и Тенски туда же, и походу Нота Сафикс туда же, как я понимаю. Да, да друзья, все так, девятку все-таки за Virtus.pro. Все-таки не десятка, я что-то думал, что десятка, но нет. От Кикер это 21 на 9 а по фрагам, это у нас жестко это у нас. Это Джейм Тайм, друзья, не в том смысле, что сейвить, а в смысле, что Джейм просто красавчик. Три килограмма в раунде. Не побоялся выйти из ямы с ВП, не побоялся, в принципе, повпикать с Тетриса. Все было замечательно. Но, тем не менее, фраг-лидер на сервере это Кикерт. Продолжает держать, в общем-то, планку. Санжи, Джейм и Адрен немножечко выпадают, но это не отражается на счете, поэтому все замечательно. Virtus.pro 
9 за атаку, стремительными темпами идут э, к тому, чтобы закрыть эту встречу счетом 2-0, между прочим. Ну что ж, будем смотреть. Вообще, частично, предположительно, так и должна была бы быть в плане 2-0 в данном противостоянии. Напомню, КФ до начала а, вообще всех карт а, от наших коллег в матч был 1.30 на 3.05, по-моему. Да, по-моему, по так. То есть сразу понятно, да, что кто фаворит, а кто как бы супер-супер-супер аутсайдер, которому нужно пр прям рвать когти, что-то грызться там, не знаю, что-то делать. Поэтому может быть и 2-0. Нардовинда, кстати, в данном матчапе у нас выигрывали пистолетки постоянно вторые, я замечу. Так что, может быть, и сейчас так будет. Они выиграли первую. И на вертига они выиграли первую. Тем более. У меня есть ощущение, что они выиграли все пистолетки, по крайней мере, до этого момента. Так, Р. Чекает коннектор пока что. Нато Сафикс. Бустер загулял под Т-спаун. Отлетел от Нато Сафикса, который там и стоял. Джейм ответил по Хэру уже в другой позиции. Под Б Нардовин пушит, соответственно. Это самое Б. Санжа пока что прячется. Убьет, наверное, бомбера. Бомбера никто не прикрыл. Вообще никто не понял то, что Санжа здесь находится. И это суперпозиция. Ну, правда, он погиб. Вот не очень приятно для него. Получилось, конечно. Погибает Адрен, погибает Кикерт. Опять Нардовин берут пистики. А вот тебе, а вот тебе и неприятный момент. Да, все еще по счету есть некоторая подушка безопасности у Virtus Pro, с которой они, безусловно, будут работать. Главное сейчас, ну, на мой взгляд, не допускать ошибку с форсбаем. Безусловно, за КТ пистолеты с арморами иной раз смотрится крайне к месту. Но вот с реализацией сегодня ни у тех, ни у других пока не складывалось. Поэтому давайте вот по дефолтику сейфово сыграем все как надо. Посмотрим, получится здесь. Пока восьмой записываем а, для Нардовин заранее, потому что экран тут команды Virtus Pro. Кэф, кстати говоря, от нашего партнера понимаешь, друзья. Пока они не меняются на данный момент времени, но я бы вот уже теперь можно было бы поспорить, потому что Нардовинды будут возвращаться на плюс-минус на равный счет. Пытается кроме что-то нафармить, у него не совсем получается. Он понимает, что, наверное, бомбу можно ставить. А на самом деле в смоке там до черта просто людей, вообще море. Людей. Поэтому Джейм удивляет Хэра, забирая его, Бустер продолжает забирать сейчас, но бомба все равно поставлена. Минус от Крома, но минус от Тенски, халява продолжается, но для Бустера это уже трипл килл. Ой -ой -ой. И может выйти на четвертый, потому что ХП у Тенски мало. А знаешь, чего нет у Бустера? У него нет дефузов. Ему придется сидеть прям до упора. Хорошо сидим. А -а -а! Ну надо идти! Ну, ну Тенски надо идти! Так, ну, тайм, ага. Но все равно быстро не успеет, потому что дефузов и не было. Ну, квадрокилл, найс nice трай в любом случае от бустера, прям классно, здорово. И, кстати, они убили команду оппонента, то есть в любом случае это и супер классно, здорово. Будет. Но вы держитесь. Как вот закупаться здесь? Ну, на самом деле... Не, ну они как бы есть, там. но это не тот бай, который хотелось бы, наверное. Угу. Да. Обидно, да? Угу. Это я соглашусь с тобой здесь. Ну, добавились галилы, СМГшки, два калаша, это все, что есть. Джейм, попытка с окна реализовать снайперскую винтовочку. Ну вот, отошел он с этой позиции, на всякий случай. Зато вот бустер знает про то, что в упоре есть вот такая десантура в окно, правда, отмена. Все, не будет больше продолжения. Я сейчас банкета. пострадал, чуть-чуть. Ну, ладно, я сейчас много пострадал на Атасафикс, чуть-чуть. Б защищает ребята из команды Virtus Pro, не хотят отдавать Б апарты. Прям вообще не хотят. Но отлетает Санжа моментально. Джейм Крис справляется с Кромином. Но это означает, что забег будет нам. А, никакой забег. Жень, там за секунду 4 минуса. Как, какой забег, о чем ее вообще забудьте? 10 Вы не пройдете. раундов. Вы не пройдете. Что же, повторчик. Ну вот смотрите, после опена. Все. Раз. Смотри, и за секунду просто. Шор. Два, три, четыре. За секунду, 4 минуса. За секунду, да, прям моментально. Я даже не успел среагировать, если честно, сразу, а потом понял, что все, <laughs> как бы все закончилось вообще. Uh, гуманитарная катастрофа, друзья, от команды Надавинд. Денег и так-то не было особо. После того, как на ЭКО Virtus Pro их переиграли, убив всю команду. Не выиграли раунд ВП, но убили всю команду. В итоге бай был на все. Вы сами это видели, но стоит повторить. Бай был на все. Теперь мы видим полторы тысячи, то бишь это может быть вообще форс, потому что полторы тысячи. Над сильным. Я не видел форс. До 800 долларов. Кто-то делает. Кто-то ну, проснулся. Как, 
Короче, это форс, только что-то не все договорились на все деньги. Ну, в общем, туда-сюда держим в уме 11 за ВП, наверное. Да, да. Особенно как в мид выходят ребята. Ну окей, ну окей. Пока такой сообразный экономический. Друзья, по поводу куда вижу очень много негодований. И да, как наши коллеги уже утром сказали, и мы повторим. У нас как бы нет возможности редактировать. Так и выглядит организатор. Получаем, получаем поток с клинфида. Мне, кстати, очень нравится, я не согласен, единственный минус. Хода есть. Объективные сейчас А, да, не видно на, на миникарте. А, не видно бомбу на миникарте. Объясню, как работает визуальная психология. В смысле, настоящая визуальная психология. Дело в том, что человек воспринимает более яркие объекты, внимательнее, чем менее яркие. Вот единственный конкретно здесь вот недоработка худа, это то, что бомба темнее, то есть это фиолетовый темный, а не фиолетовый светлый, чем игрок. И поэтому мозгу надо прямо напрягаться видеть бомбу на радаре. Это вот одна из маленьких-маленьких как бы недоработок. Но сама цветовая схема мне нравится, очень приятно и интересно выглядит. А фулэка... Флэка, флэка. Ну, почти там флэка. Пистики не дефолтными местами закупили, ребята из команды Nordavin. То есть мы держим в уме тогда и 12 для Virtus Pro. Это яма, которую сами себе вырыли Nordavin по-хорошему. Это хороший буст экономики Virtus Pro, если справиться без потерь. Хотя стоило мне об этом сказать, как теряет Джейма. Кикер размен, еле живой Санджи. Но это сайфикс на волоске от. А дальше фразу продолжайте сами. Жизнь летела на волоске. Где гитара, Жень? Мы все ждем. Санжи ВП. Последний. Т Тоске, не знаю, не придумал слово. <laughs> Придумайте чат. 12-8. 12-8. Сложно, Нардовиндом. Тяжело спорить с кэфами от коллег из примача. Теперь уже опять аргументы начинают кончаться, потому что ничего, вообще ничего не получается. Технически у ребят. Либо у них гуманитарная катастрофа, денег нет, либо э, бай на последний финанс, вот как сейчас, например. И криги есть, калаши есть, да, вопросов нет. Только идеи-то есть у ребят или нет? Они ничего не меняют. Они как играли вот этим вот контролем карты. Ну, вот что заходили в мид. Сейчас, конечно, чуть-чуть расстановка э, стягивается в направлении базы Б. Но нужно будет смотреть. Нужно будет смотреть именно за тем, как они будут выходить. И куда они будут выходить в первую очередь. Кстати, Жень, вы приняты в проект Голос. Спасибо большое. Продолжаем Counter-Strike смотреть. Ладно. Окей. Как говорится, в хорошем мультике говорил отличный персонаж. Окей. Вот. Так, минута времени. Чуть меньше минуты времени. Команда Нардовин, чтобы придумать, куда идти. Я просто до сих пор не вижу идею, ребят. Я понимаю, что они пытаются на информацию играть. Видите, да? То есть под Б подходит посмотреть, что под Б. Под А подходит посмотреть, что под А. Под А Джейм. Пенский уже сбривает. То есть идеи закончились, но Давида пытается хоть что-то сделать. Идут в итоге под Б. А это уже мы где-то видели, это была страшилочка. И минус от бустера есть по крому, ну далее падает Хэрри. В общем-то, Санджи... А Санджи вообще нужен будет, потому что он как-то это... Маячит, маячит, но... Но к нему фраги не приходят. Так, ладно. Приходит, нормально все. Сейчас последний остается. Сейчас хороший игрок. Очень приятный, в клатчах очень приятный. То есть вот этот килл, например, на Санжи, я даже не удивлен. Он реально так может, он так умеет. Дело в том, что, правда, 1 в 3. Дело в том, что, кстати, 8 секунд там осталось. 9, ладно, не 8, 9. То есть представьте себе ситуацию. Вы 1 в 4, у вас 10 секунд. Не то, что паника. Понятно, что он собранный будет, у него уже много опыта, но ну, как бы ну, не, не втиснуть вот все, все вещи в эти 10 секунд. Нереально просто. 8-13. Опять гуманитарная катастрофа у команды Нардовин. Похоже, сота плывет к дну. Тонет. Очень сильно плывет. Очень-очень. На базе Б. Каяшка есть, но мимо пистолеты с арморами только у двух. Вот смотрю на всю самотоху по карте и понимаю, что если на вертига, да, на пике сопернику Нордовин при таком счете уже тратили 3-4 паузы, то на Миражи они все взяли одну. Одну. Ну. Понимаешь, да? Да, да, пока, пока так. Тяжелые пистолеты у команды Нордовин. Это все, что могут сейчас себе позволить. Для того, чтобы закупиться в следующем раунде. Джейм, рискует Джейм. Отлетай Джейм от Хэра. 
Но это уже как бы история о том, что... Ой, так мы, наверное, выигрываем, а давайте я прям так и буду на коннекторе до упора стоять. Я его в каком-то смысле понимаю. Это не очень аккуратная игра, мягко говоря, но окей, допустим. Наверное, его товарищи справятся с этим раундом. Возможно. 50 секунд. Время уходит, и ЧС забирает Санджи. О, как. А, ну давай, пошел. Первый, второй, третий, понимаю, остается лишь только китер. Китер тут здесь очень больно, но разом... размансить он может. Патроны в магазине, к сожалению, не отличны. Что-то все бай. плохо. А все, 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 все плохо. Тяжелые пистолеты. Здравствуйте, Адрен, последний остается. И он не выйдет. То есть он может попытаться выйти под 90, но там у нас Эдварда плюха прилетит. Убьет Эдварда, прилетит с 90. Куда? Однако, очень интересный ранд, между прочим. Как говорится, из ниоткуда. Из ниоткуда, друзья. Прилетел здесь от команды на Давинт. Это были всего лишь диглы. И вот так вот получилось в позиционную войну выиграть. Начиная, кстати, по факту с очень неаккуратной игры Джейма. Неаккуратная игра, повторюсь, да, потому что он прямо стоял и стоял, и стоял, и стоял. Адрен пытается, но у него так и не получилось. Стоял, и стоял, и стоял, и стоял. Когда вот обычно в такие ситуации ты просто уходишь через несколько секунд. Ты такой понимаешь, нет, что-то я долго стою, все, я, я пошел, до свидания. И вот как-то с этого, именно, кстати, за это зацепились на Давинт. Я не верил, что зацепится. А как оказалось, ребята очень внимательно стараются играть, хоть ему и очень тяжело. Подожди, ты сейчас серьезно? Нордвинт аккуратно играть. Пытаются. Им тяжело против этого? Пытаются. Пытаются. Пытают, на свой уровень, но пытаются. Пытаются. Это на них ругаешься. Нет, на я просто убил. вижу совсем по-другому, на самом деле, их действия. И тут как бы вопрос о том, что Virtus.pro почему-то внезапно перестали делать дефолтные, самые простейшие минуса. И это удивление. Вот, например, в яме сейчас может против Адрона тоже очень сильно сыграть. Благо смог, все не рассеивался. И сейчас ему при файлером просто придут и убьют. Ну вот, вот, что еще сказать? ВП, подъем! А, -а, -а. Нет, Саниш, ну... я согласен, кстати говоря. ВП, <къех> ну, в смысле, серьезно, реально подъем. Чуть ли не тиммейс, кстати говоря, для команды над Давинта. Сейчас бы еще быстро разобрать, и прям нормально было бы. Десятый раунд для команды скандинавов. Викингские скандина... Скандин... скандинавские викинги. Черт возьми. И почти что-то бы 26,5, потому что сейчас 25,5. Вот сейчас вот, вот берется уже 3,30 на 1,30 от наших друзей с примач. Эм, нет, не согласен, нет. Ну, пока нет, по крайней мере. И вот теперь у меня есть аргументы. Если до этого не было, теперь есть. А ведь там экономика, мягко скажем, не очень. Да, в защите вроде как можно где-то что-то насобирать, но двое человек по 2000, дропы, все дела, и если ВП проиграет эту закупку, это неминуемое 13-12. Угу. Смекаешь? Mm, да. Ну, то есть, ВП под угрозой, вообще-то. На последние деньги бай от команды Virtus Pro. Сейчас, ребята... О, Адрен, Адрен, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Покажи! Оп! Фле под флешку, найс, nice. очень хорошо. Флешка, кстати, вроде его товарища, но не показала, от кого флешка. Странно, Counter-Strike, зачем ты так делаешь? Адрен погибает, правда, от ИЧС. А, от Молика ИЧС более того. Это при... как бы преемственный Морик. Пригорел, как бы, проиграл, да. все. Забудь. Да, 4 на 4 пока. Эй, ты, 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 ты он его не убил? Значит, а там говорится такой мем есть. I feel this moment, или... В смысле, вот это... Как, м -м, там же тушка АВП, что? И второго Я тоже, это... и второго тоже не пробил. И третьего. Окей, okay, возвращаемся к старым песням. Жизнь летела на волоске. Санжа, последний, друзья. И... Я просто песни-то к чему замечательные, красивые, хорошие, вечные, потому что надо сохранить это АВП. Ой, пу, господи, Мка, прошу прощения. Я просто все еще про АВП вспоминаю, не понял вообще. В смысле, я понял, как он не убил, но мне обидно лично прямо то, что он не убил, потому что грустная ситуация, честно. Сам же последний. Остается, Мку надо сохранять прямо сейчас. Потому что денег нет, ни черта нет вообще. Нардавинде 
практически до равного счета полностью камбэкнули. То есть это прямо большая-большая вот яма, э, если проще назвать, плато для команды Virtus.pro. То есть они вот сейчас вот где-то внизу барахтаются на ровном месте, а надо подниматься по раундам вверх. Опа, вот, да. вот, вот, вот. Это вообще как? можно в мем как? просто нарезать просто и в мем. Просто как? Смотри, ну, серьезно, но... Он наводится, ставится пауза, I feel this moment, и пробую. Как говорится... Джонни knew on this moment he... Вот это вот в эфире не произносится. Такая история. В итоге с одной м и тяжелыми пист... местами мобильными, пистолетами местами тяжелыми, ребята из команды Витус Про хоть как-то попытаются вернуть себе былую мощь. Эр пытается очень агрессивно в шорт, в общем-то, подстать. Команде Виртус Про действует здесь. Сам же Влаг находит опен, накинул еще и Эсу. Очень даже немало. Ага, минус от Кикерта по Кроману. Засада на Б, засада на Б, засада на Б. Натасафикс последний. Здрасте, приехали. Натасафикс, до свидания. Не сразу до свидания, правда. Но до свидания все равно. Эко с одним раунде. девайсом. Эко с одним девайсом. Тот самый МК, сохраненный от Санджи, собственно, сработал здесь. Однако, однако, здравствуйте. ТБ-26.5 пробит, кстати говоря, еще одна пауза от команды Нордовин, потому что Нордовин сейчас понимает, что вот это вот обидно было для них. Вот они прямо держали ситуацию практически под полным контролем, и внезапно Virtus Pro показывают медвежью голову. О, тайм-аут, кстати. Да, я, я поэтому и говорю, еще одна пауза, да. 14-11. Ну, тут есть такое дело, мне кажется, нас с вами под занавес игрового дня ожидает СНГ Дерби. Ты как? Я только за. В смысле, я прям... Знаешь, есть прекрасное сленговое выражение на английском языке I dig it, bro. То есть мне прямо дико нравится история по СНГ Дерби. Я хочу. Прям вот хочу, хочу очень сильно завозить. Пожалуйста, хочу это комментировать. Кикер, 28 фрагов на 16 смертей на этой карте пока что, но еще Мираж не выигран. Давай, я правда. Надо сайфик. Попытка немножечко с окном здесь заиграться. Плюс шарта периодически в флешке. И в остальном ситуация не сильно поменялась со старта. Хороший пиксель для Хэра. Забирает Адерна. Хотя Адерн был в прев позиции. И вот там, возможно, чуть Саимом совладать не удалось. Зато бустер находит и ЧС. О, у Джейм. Ну тут палка. Палка торчит, правда. Хар, видимо, на нее пока внимания не обращает. Покажите, ТТ, покажи. Он видит, он же знает, Ой, он видит плечика, плечика. Хер все-таки забирает Джейма. Неприятная история для команды ВП. Надо как-то брать себя в руки. Сейчас троем остаются. Устер битый, да фьюзки ты на нем, кстати говоря, на битом товарище. Хер что-то в почку получил живой вроде. У то не получается, никак не получается забить оппонента. Грустная история, Бустер Санджи вдвоем. Денег минимальное количество вы будете сейвить сейчас. Вы будете сейвить сейчас. Их Вы не будете сейвить сейчас? Имя, ты колдуешь или что? Ты их это? Это, это, во Вы это вопрос. Вы будете сейвить сейчас. Это Вы как бы да, вопрос с предъявой. Вопрос с предъявой. Потому что вы будете сей... Да. Ну, в смысле, все я к тому, что... По почте. Я... Угу. Все претензии по почте. Я просто знаю такие ситуации, я знаю, чем это заканчивается, это сейв. Но они пошли, и я как бы, вот как ты и сказал, я прямо говорю им в смысле сейвить сейчас идти, потому что они идут сейвить, потому что должны идти сейвить, потому что в этой ситуации Не больше никак... Сейвить. Ну, Санджи просто пошел вперед, надо было назад идти. То есть я поэтому и смотрю, то, что это, скорее всего, может быть ошибкой в данном случае. Так что, да... Магия. Ну вот, опять же, Витус Про иной раз тоже немножечко подставляется. И это все дело приводит к тому, что 14-12, и все непонятно. То есть, кто же окажется победителем. Зато, зато. Мы такие берем. Опа! 2.48 на полтора. От нашего партнера по ремач. Кликайте по баннеру по трансляции. Получаете бонусы. Соответственно, 2.48 Нурдавинт, полтора Виртус Про, но победитель второй карты. По ремач. Ну вот это уже сильно. Жирный кэф на Нордовиндов сейчас на Мираже. Прям вкуснючий. М -м, хорошо. Не забывайте, друзья, то, что есть у нас баннер по трансляции, на который можно перейти и получить дополнительные бонусы за регистрацию на приматче. Опа, гранатчика по Нет, ветка. В общем, 
интересуетесь, да, если интересно, по трансляции баннер. Прямо с, слева, первый сверху. Ответчик под Адрену, да, действительно полетело. Все так. Пока все живы. Р. Пытается с окном. Опять же, повоевать. Но у него еще и ладер, поэтому особо в упор тут не подойдешь. Есть минус, короче, все-таки по бустеру ладер падает. Вот это, кстати, может быть очень серьезной проблемой. Минута, потому что занят мид, и сплит на Б открывается чуть ли не самым простецким образом, но бомба и основной вектор атаки, как же хорошо Нордвинт, они очень и очень хорошо раскачали ВП. И ВП думают, что это Б, но это не так, это А. Выглядит как А. Дышит как А. Ой, крякает как А. Значит А. Согласен? Как, как с таким ты споришь? Никак. Санжа забирает все-таки Хэра. Очень мелят ребята из команды Нордовинд. Но вроде получается более-менее. Кромен. Кромен. Очень важный игрок. О, отлетает от Джейм. Так, это уже интереснее. Слушай, подожди, это два человека остаются. Они бомбу только сейчас ставят. То есть очень медлит Нордовинд. Очень медлили Нордовинд. Так что, может, и крякает какая. И тут что-то Нордовинда сами крякнуться могут, если честно, в этом раунде. Танский. За трошкой. Джейм. Открывается с КТ. И знаете... Тот самый момент, когда вы... вы победили, но вы не победили. Да, вы слишком медленно все делали, хотя обманули оппонента. Они не но, сами наверное... не знали, что это получилось. Возможно, это даже было неосознанно, что реально удалось mm -hmm. стянуть всех на Б. Они медленно, размеренно чекали все спота, откидывали банки. Но это было не нужно. Абсолютно. Да, да. Согласен с тобой. Здесь и что-то как-то замедлили. Все, проиграли. Этот раунд 12-15. Возможно, мап матч point для команды Virtus Pro прямо здесь и прямо сейчас. На последние деньги бай плюс-минус от команды Nordavent, но в данном случае финансы не имеют уже никакое значение, никакого значения для них. Им нужна только победа до дополнительных раундов, соответственно. Подходы к Apple от команды Nordavent в упор прямо. То есть это, это атака, походу. Прямо сразу, прямо на последний возможный раунд. Друзья, вы точно уверены в этом? Может быть какой-нибудь медленный сложный раунд? Многокомплексный, нет? Многокомплексный следующий раунд? Сложные многокомплексные. А, простите, вы вот так. После в несколько слоев. Все, вот все. Навесить. Несколько слоев по стороне, видимо. Кикер первого, второго туда. Давай еще, давай туда. Сзади, оказывается, был хер. Ну ладно. Хер забирает, собственно, Кикер Тасанджи. Три на три человеки здесь. Люди человеки играют. Есть время у команды Нордамит еще подумать, вы точно ходите на или все-таки лучше отойти. Ну давай посмотрим. По хп ситуацию у Хэра не очень приятно. Джейм нашивает через ящик Тенский. Голова падает и последним остается на Досайфикс. На Досайфикс, да. И здесь с АВП так сложно будет защищаться. Просто бесконечно тяжело. Естественно, со всех сторон его принимают. Это 16 раунд, дорогие друзья, за командой ВП. Не все у них получилось. Мы пробили 27,5 конкретно в этой карте. Ну, то есть это не совсем прямо вот легкое противостояние здесь. Ну, я Но... говорил, что должно было быть три карты, к сожалению, Нордовинт не справились. И их будто бы немножко подменили, но после Вертига, я думал, немножко соберутся, но нет. Как и на Вертига ошибались, так и здесь командного взаимодействия как будто бы не хватает, друзья. Я напоминаю, что для вас освещает турнир Home Sweet Home Cup первой недели в студии Рухаб. Евгений Слепсовай, Андрей Нишарат продолжит для вас этот эфир уже совсем скоро. Нас сами...